Me da coraje, pues sí. De entrada a, la brava. a diferencia del ingreso violento a México de la segunda caravana de migrantes centroamericanos, los salvadoreños que partieron este domingo desde la plaza al divino Salvador del Mundo, cruzaron en orden y con éxito la frontera entre Guatemala y México. Gracias a Dios pues nos están dando la mano para seguir adelante, ¿verdad? El sacrificio que hemos hecho hasta aquí. Ha valido la pena y gracias a esa meta que hemos logrado, nuestra fuerza seguir adelante. Mientras en El Salvador otro grupo se prepara para migrar este miércoles, el gobierno dice que avanza en las indagaciones sobre miembros del crimen organizado que podrían estar detrás de la masiva movilización. Siempre hay gente, siempre hay maleantes que buscan lucrarse de este tema, coyotes y todo esto. Eso, eso ya lo hemos tenido antes, pero hoy en una situación de, de oportunismo. El vicemandatario agregó que mantendrán activo el dispositivo en los puntos fronterizos con el fin de verificar la documentación de los migrantes y también de detectar a delincuentes. Por su parte, el ministro de la Defensa Nacional recordó a la población que el gobierno estadounidense enviará al ejército para evitar el ingreso irregular a su territorio. Estados Unidos tiene el derecho de fortalecer su frontera. Es una decisión soberana que ellos han tomado y esa no se puede discutir. Sin embargo, solicita al ejército estadounidense garantizar un trato con enfoque humanitario para los migrantes, es decir, que no olviden las necesidades básicas como la atención a la salud y alimentación. Edgar Jurado, Mega Noticias 19.